ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை எக்ஸாம் ஹண்ட்ரட் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப நாளாகவே எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தால் சூப்பரான வேலை வந்தாச்சு ஸோ தமிழக அரசு கூட்டுறவுத்துறையில் ஸோ கூட்டுறவு வங்கி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் மாதிரி நிறைய இருக்கும்ல ஸோ அங்கே எல்லாமே ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட்டு டிரைவர் போஸ்ட்டு தான் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மாவட்ட வாரியாக இப்போதைக்கு நாமக்கல் மற்றும் தருமபுரிக்கு வந்திருக்கு இன்னும் பல மாவட்டத்துக்கு வரப்போகுது ஸோ அதை பற்றி அந்த வீடியோ நம்ம முழுசாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்ளை பண்ண நினைக்கிறவங்க கட்டாக வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் ஸோ வீடியோக்குள்ள போறக்கு முன்னாடி இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே நம்ம வீடியோவுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷனும் இல்லை நோட்டிஃபிகேஷனும் போக மாட்டேங்கு ஸோ அதனால் நம்ம சொல்கிற தகவல் வந்து அதிக பேருக்கு சென்றடைகிறது கிடையாது ஸோ அதனால் கரெக்டான வேலை வாய்ப்பு செய்தியை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டெய்லி காலையில் ஒரு டைம் நைட்டு ஒரு டைம் யூடியூப்பில் மை எக்ஸாம் வந்துட்டு சர்ச் பண்ணி நம்மளோட வீடியோ லிஸ்ட்டில் புதுசாக எதுவும் வந்திருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி எதுவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பல முக்கிய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க டெலகிராம் ஆப்பில் போய் மை எக்ஸாம் வந்துட்டு சர்ச் பண்ணி நம்மளோட குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வழக்கமாக கூட்டுறவு துறை வேலை அறிவிச்சாங்களா ஒன் ரெண்டு மாவட்டத்துக்கு அறிவிப்பாங்க அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாவட்டமாக அறிவிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஸோ இப்போதைக்கு நாமக்கல் மற்றும் தருமபுரிக்கு அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ கூ கூடிய சீக்கிரம் மற்ற மாவட்டத்துக்கு அறிவிப்பாங்க ஸோ அப்படி வரும்போது உங்கள்கிட்ட தெரியப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன் வீடியோ மறக்காம ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நாமக்கல் மாவட்டத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம தருமபுரி பார்க்கலாம் ஸோ நாமக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முப்பத்தி ஏழு அலுவலக உதவியாளர் வேலை அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ எல்லாமே நிரந்தர வேலை தான் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் கூட்டுறவு துறை துறையிலனா எங்கெங்கனா வேலை போடுவாங்கன்னு ஸோ தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் கூட்டுறவு வங்கி இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் போடுவாங்க அந்த முப்பத்தி ஏழு காலி இடமும் எந்தெந்த கேட்டகரிக்குனா இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செக் பண்ணிக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இல்லைனா கூட நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பொது போட்டிக்கு பதினொன்று கொடுத்துருக்காங்க கடை செய்தி பொறுத்த வரைக்கும் நாமக்கலுக்கு வந்து முப்பத்தொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது வயசு பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்றைக்கு கணக்குப்படி ஜென்ரலுக்கு வந்து பதினெட்டுலேருந்து முப்பது மீது உள்ள எல்லாத்துக்குமே பிசி எம்பிசி டிஎன்சி எஸ்சி 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 வந்து ப பதினெட்டுலேருந்து அது நோ ஏஜ் லிமிட் கல்வி தகுதி எல்லாருக்குமே தெரியும் மினிமம் எயித் பாஸ் பண்ணி தான் தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் டென்த் டுவெல்த் டெய்ட் டிப்ளமோ எனி டிகிரி எது படிச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தமிழில் பேச எழுத வாசிக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ விண்ணப்ப கட்டணம் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஃபீஸ் யாருக்குன்னா ஃபீஸ் கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் டிடி தான் எடுக்க போகிறீங்க ஸோ யாருக்குன்னா ஃபீஸ் கிடையாது அப்படின்னா எஸ்சி எஸ்டி மற்றும் அனைத்து பிரிவை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஆதரவற்ற உதவிகளுக்குலாம் ஃபீஸ் கிடையாது ஸோ ஃபீஸ் இருக்கிறவங்க கூட்டுறவு வங்கி தலைமை ஆகும் கட்ட ஆஃபீஸ் இல்லைனா அதோட பிரான்ச்சஸ் அதில் நீங்கள் டிடி எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து ஏதாவது தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கியிலையும் நீங்கள் டிடி எடுத்துக்கலாம் நாமக்கல் டிஆர்பி ஃபார் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் பேபுலட் நாமக்கல் அப்படிங்கிற அட்ரஸ்க்கு முக்கியமான ஒன்று இதுக்கான விண்ணப்ப படிவம் வந்து இவங்க ஒரு நாலு இடம் கொடுத்துருக்காங்க அங்கே தான் கொடுப்பாங்க ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த நோட்டீஸ் எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க் டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நோட்டீஸ் படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் எதுவும் டவுட்னா அதுலேயே ஃபோன் நம்பர் எல்லா இதுக்கும் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் போய் விசாரிச்சுக்கோங்க நீங்கள் விண்ணப்ப படிவம் வாங்கும்போது போகும்போதே நீங்கள் எல்லா சர்ட்டிஃபிகேட் ஜெராக்ஸ் எல்லாமே ரெடியாக எடுத்துகிட்டு வச்சுப்போங்க டிடி எல்லாமே ரெடியாக எடுத்துகிட்டு அங்கேயே அப்படி நீங்கள் வேலை முடிக்கிறமா பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நாமக்கல் மற்றும் தருமபுரியில் வேலை அறிவிச்சிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் எந்த மாவட்டத்தை சேர்ந்த யாருனாலும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் மெனக்கெட்டு நீங்கள் போய்னா வாங்க முடியாது அதனால் நாமக்கல் இல்லைனா நாமக்கல் அது சுற்றி இருக்கிற மா பக்கத்தில் உள்ளவங்க மட்டும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ தருமபுரினா தருமபுரி அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டிஸ்ட்ரிக்காரங்க மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் மாவட்டத்துக்கு வரும் அப்போ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அப்படி மெனக்கெட்டு நீங்கள் அலைஞ்சி இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு தான் முன்னுரிமை கொடுப்பாங்க அப்படின்னு அவங்களே போட்டிருக்காங்க ஸோ அப்ளிகேஷனை போய் அந்த சொன்ன இடத்துல போய் வாங்கிட்டீங்க ஸோ அங்கே வந்து வாங்கிட்டு நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கோங்க தெரிலனா அவங்ககிட்ட விசாரிச்சுக்கலாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு இன்னும் வந்து தேவையான செராக்ஸ் எல்லாமே இணைக்கணும் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் உங்களோட பர்த் சர்ட்டிஃபிகேட்டு இல்லைன்னா வந்து உங்களோட டிசி உங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சான்றிதழ் தேவை வரும் தேவைப்படும் அதுக்கு பிறகு சாதி சான்று அதுக்கு பிறகு கல்வி சான்று எயிட்த்து டென்த்து டுவெல்த்து எது படிச்சு என்னென்னா இருக்கோ எல்லாமே வச்சுக்கோங்க இப்போ டிகிரி படிச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா டிகிரிக்கு ஏதாவது ஒரு சர்ட்டிஃபிகேட் மட்டும் வச்சுக்கோங்க சிசியோ என்ன கன்வெகேஷனோ என்ன வந்து டிகிரி சர்ட்டிஃபிகேட் ஏதோ ஒன்றே ஒன்று வச்சு மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டிகிரிக்கு நிறையா இருக்கும்
அதுக்கு பிறகு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சம்பள கவர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கவர் வாங்கிக்கோங்க அதில் டாப்பில் இருபத்தஞ்சி ரூபாக்கு ஸ்டாம்ப் ஒட்டிக்கோங்க ஸோ அஞ்சு ரூபாக்கு அஞ்சு ஸ்டாம்பு நான் பத்து ரூபா ஸ்டாம்ப் ரெண்டு அஞ்சு ரூபா ஸ்டாம்ப் ஒன்று அந்த மாதிரி எப்படி இருபத்தஞ்சி வரமா ஸ்டாம்ப் ஒட்டிக்கோங்க கீழே வந்து உங்களோட அட்ரஸ் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு அந்த பெரிய கவருக்குள்ளே போட்டுருங்க இப்போ இந்த கவருக்குள்ளே என்ன பண்ணணும் உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கணும் தேவையான சிறாக் சிலாமே இருக்கணும் ஃபீஸ் இருக்கிறவங்க அந்த டிடியை வச்சுக்கணும் அதுக்கு பிறகு இந்த சின்ன கவர் ஸ்டாம்ப் ஒட்டியிருக்கோம்ல ஸோ அதையும் சேர்த்து உள்ளே போடணும் எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு இதில் விண்ணப்பிக்கும் பதவியின் பெயர் அலுவல உதவியாளர் ட்ரைவர் எந்த வேலைக்கு பண்ணுறீங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க அடுத்து டூ அட்ரஸ் அவங்க சொன்ன அட்ரஸ் போட்டு உங்களோட ஃப்ரம் அட்ரஸ் போட்டுட்டு இப்போ நாமக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முப்பத்தொன்று ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடைசி தேதி அதுக்குள்ளே இணைப்பதிவாளர் தலைவர் மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையம் அறையன் இரண்டு இரண்டாம் தளம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம் நாமக்கல் மாவட்டம் அப்படிங்கிற அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்டு இன்னும் ஸ்பீட் போஸ்ட்டு இல்லைனா டேரெக்டாக நேரில் போய் கூட கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அடுத்த தான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் ஒரு ஃபோட்டோ ஒட்டுவீங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவை அப்ளிகேஷன் கூட இணைச்சி உள்ளே வச்சு அனுப்பிடுங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவே இந்த ஃபோட்டோவையும் அப்ளிகேஷன் கூட இணைச்சி ஸ்டாப்லர் போட்டு நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம் சில பேருக்கு டவுட் வரும் எயித்து மார்க் ஷீட் வேணுமா அப்படிங்கிறது அதனால் தேவையில்லை உங்கள்கிட்ட என்ன கல்வி சான்றுகள் இருக்கோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அடுத்து தான் எல்லாமே சிராக்ஸாக வைக்கணும் ஆனால் டிடியை மட்டும் ஒரிஜினல் தான் வைக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் நாமக்கல் மாவட்டத்தை பார்த்தோம் இன்னும் வந்து தருமபுரி மாவட்டத்தை பார்க்கணும் ஸோ அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் வீடியோ முழுசாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் வராது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஃபுல்லாக சொல்லியாச்சு இதில் வந்து நான் லைட்டாக சொல்லிடுறேன் தருமபுரி மாவட்டத்துக்கு கடை செய்தி பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ இதுக்கு அலுவலக உதவி உதவியாளர் டிரைவர்னு ரெண்டு விதமான போஸ்ட் இருக்குது அலுவலக உதவியாளர் முப்பத்தி நாலு காலியிடமும் டிரைவருக்கு மூணு காலியிடம் இருக்குது எல்லாமே பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க யாராக இருக்குது போகுதுன்னு அப்படின்னு ஸோ எல்லா நோட்டீஸும் நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அப்ளை பண்ண நினச்சிங்கன்னா வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அந்த நோட்டீஸே ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா படித்து பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு எல்லாமே புரியும் குவாலிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அலுவலக உதவியாளருக்கு மினிமம் எயிட்த் படிச்சிருந்தால் போதும் மேக்ஸிமம் ரெண்டு நாள் படிச்சிருக்கலாம் டிரைவருக்கும் மினிமம் எயிட்த் படிச்சிருந்தால் போதும் மேக்ஸிமம் ரெண்டு நாள் படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் டிரைவருக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக சில குவாலிஃபிகேஷன் வேணும் லைட் அல்லது ஹெவி லைசன்ஸ் வச்சிருக்கணும் மினிமம் ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் உங்களுக்கு மெக்கானிக்ஸும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நாமக்கலுக்கு டிடி ஒரு அட்ரஸ் எடுத்துருப்பீங்க அதே மாதிரி தருமபுரிக்கு இன்னொரு அட்ரஸ் தருமபுரிக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா வேறு அட்ரஸ் தான் டிடி எடுக்கணும் அது ஜாயின் ரிஜிஸ்டர் சேர்மன் டிஸ்ட்ரிக் ரிக்ரூட்மெண்ட் பியூரோ தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக் இந்த அட்ரஸ் தான் நீங்கள் டிடி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் வழக்கம் போல் டிடி எடுத்துகிட்டு அதை ஒரிஜினல் தான் நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க டிடிக்கு பின்னாடி உங்களோட அப்ளிகேஷன் நம்பர் உங்களோட பேர் என்ன போஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறீங்க அதை எழுதி நீங்கள் வைக்க வேண்டியிருக்கும் பின்னாடி தருமபுரியில் எங்கன்னா அப்ளிகேஷன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த நோட்டீஸில் ஒரு ஏழு இடம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அங்கே போய் நீங்கள் பத்தாம் தேதியிலேருந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இந்த தருமபுரியில் என்னென்ன அப்ளிகேஷன் கூட சே சான்றிதெல்லாம் சேர்த்து அனுப்பணும் அப்படிங்கிறது அவங்க போடலை நாமக்கலுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த கான்டெக்ட் சர்டிஃபிகேட்னா வாங்க வேண்டியிருந்துச்சு பட் இதுக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல ஸோ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் வாங்கின பிறகு அதிலே போட்டிருப்பாங்களாம் ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வைக்கிற எல்லா சான்றதுக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களோட கையெழுத்து உங்களோட செல்ஃப் அடஸ்டட் போட்டால் போதும் டிடியை மட்டும் ஒரிஜினல் வச்சுக்கோங்க செலெக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் டேரெக்ட் இன்டர்வியூ தான் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு சம்பள கவரில் இருபத்தஞ்சி ரூபா ஸ்டாம்ப் ஊட்டி நீங்கள் அனுப்புவீங்களா அப்ளிகேஷன் கூட ஸோ அதில் அதில் தான் உங்களுக்கு இன்டர்லெட்டர் வீட்டுக்கு வரும் ஸோ அதை பொறுத்து நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி வேலையை வாங்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ தருமபுரி மாவட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடைசி தேதி என்ன அட்ரஸ் அப்படின்னா இணைப்பதிவாளர் தலைவர் மாவட்ட ஆள் சேர்ப்பு நிலையம் கூட்டுறவு சங்கங்களின் மன்ற இணைப்பதிவாளர் அலுவலகம் கூட்டுறவு அலுவலக வளாகம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம் தருமபுரி அறநூத்தி முப்பத்தாறு எழுநூத்தி அஞ்சு இப்படிங்கிற அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் நேரில் போய் அப்ளிகேஷன் எல்லாமே முடிச்சுட்டு கொடுத்துக்கலாம் இல்லை போஸ்ட் மூலமாக அனுப்பிக்கலாம் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாமே நான் வீடியோ ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ மற்ற மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்களும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து பக்கத்தில் இருக்கவங்க மட்டும் பண்ணுங்கள் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குனா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் மாவட்டத்துக்கு வரும் நன்றி எத்தனை பேர் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள